Durante la Guerra Fría, más específicamente luego de la Revolución Cubana en 1959, la República Socialista Cubana realizó una gran cantidad de planes y proyectos con el fin de expandir la revolución a otros países de Latinoamérica para liberarlos del dominio estadounidense y establecer regímenes comunistas a imagen y semejanza de la dictadura de Fidel Castro. Estos planes involucraron invasiones o financiamiento, entrenamiento o ambas cosas para grupos guerrilleros locales. Se trata de uno de los episodios más desconocidos de la historia militar de Latinoamérica. Por esta razón, hoy te hablaré sobre las intervenciones cubanas en Latinoamérica. Cuando ocurrió la Revolución Cubana, Perú no se involucró mucho en ese asunto internacional, ya que tenía suficientes problemas dentro de su país. En Perú, en esa época, había un popular partido político de izquierda nacionalista conocido como el APRA, pero justo en ese momento de su historia, el APRA comenzó a dar un giro hacia la derecha y hacia el conservadurismo, lo que ciertamente irritó a muchos apristas de izquierda o socialistas. Gracias a esto, muchos apristas al final abandonaron este partido y fundaron un movimiento llamado APRA Rebelde, que tenía como objetivo reivindicar los orígenes izquierdistas y revolucionarios del APRA original. El Perú le ofrecía condiciones muy favorables a Cuba para comenzar una revolución allí. Se trataba de un país multicultural con una gran desigualdad social, con una gran población indígena que no estaba bien integrada en el país. Los cubanos pensaron en utilizar a estos indígenas como carne de cañón para pelear contra el gobierno. Como dijo el Che Guevara, en el Perú y en Bolivia utilizaremos a la indiada para promover la revolución. De esos hay miles y son fácilmente reemplazables. El tipo de lucha armada que Cuba quería para el Perú era el foquismo. En términos resumidos, el foquismo consiste en la creación de un grupo revolucionario en algún punto geográficamente aislado y con mucha población campesina con el fin de, con el tiempo, crear un foco revolucionario que con las armas y las ideas expanda la revolución para todo el país. Al final, lo inevitable terminó ocurriendo y el resentido APRA rebelde terminó estableciendo comunicaciones con Cuba, más específicamente con su líder, Luis de la Puente Uceda, quien recibió entrenamiento guerrillero en Cuba y regresó al Perú con el armamento y el conocimiento suficiente para comenzar la lucha armada. En 1962, el APRA rebelde terminó cambiando su nombre por Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y establecería focos revolucionarios no en un solo punto del Perú, sino en varios, a lo largo y ancho de la sierra y de la selva peruana. Luis de la Puente Uceda era un hombre con una gran oratoria, por lo que logró cautivar a un pequeño grupo de peruanos que se le unieron a su causa. Sin embargo, el grueso de la población indígena peruana, ajena a cualquier evento histórico referente a Guerra Fría, comunismo o capitalismo, no se involucró en este conflicto, por lo que el principal pilar del proyecto de revolución en Perú, el de utilizar a los indígenas como soldados, fracasó rápidamente. Además de esto, los diferentes focos revolucionarios del Perú estaban en manos de diferentes grupos guerrilleros que tenían muy poca comunicación entre sí, por lo tanto, no podían coordinar una acción unificada contra el gobierno peruano. Lentamente, el proyecto de revolución en Perú fue fracasando. Finalmente, en 1965, Luis de la Puente Uceda, junto con una gran cantidad de guerrilleros, fueron asesinados en un combate contra el ejército peruano. En este punto, el movimiento de izquierda revolucionaria, sin su líder y con un montón de pérdidas humanas y materiales, fue rápidamente derrotado. Es importante mencionar que este proyecto de revolución en Perú tuvo una consecuencia muy importante, y es que unos años más tarde, el ejército peruano, consciente de los problemas sociales del país y para evitar una guerra civil o revolución armada, dio un golpe de estado y llevó a cabo el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que introdujo reformas de justicia social, entre ellas una reforma agraria con el fin de distribuir más igualmente las tierras del país. Esta fue la intervención cubana en el Perú. 
si te gustó el video y tienes más interés en aprender sobre las injerencias de Cuba en Latinoamérica durante los años 60, 70 u 80, te invito a visitar la lista de reproducción de esta interesante miniserie del canal. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.